ரச்சனா கிராக்கர்ஸ் தரமான பட்டாசுகளை எண்பத்தைந்து சதவீத தள்ளுபடி விலையுடன் வாங்கிட உடனே ஆர்டர் செய்யுங்கள் டபிள்யூ வெப்சைட் முகவரி டெஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் முதல் கமெண்டில் உள்ளது கல்லூரிக்கு வருது சந்தோஷத்துக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஜாலியாக இருக்கிறதுனா என்னன்றது முதல்ல முடிவு பண்ணணும் நிறைய விதத்தில் ஜாலியாக இருக்கலாம் யூ கேன் ஹாவ் ம மல்டிபிள் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டா ஃபேஸ்புக்கே கிடையாது சார் இவங்களுக்குலாம் இப்போ நம்மளம்மா வயசானவங்களுக்கு தான் ஃபேஸ்புக் இவங்களுக்கு சொல்லி இன்ஸ்டா ஒன்லி இன்ஸ்டா அதில் போஸ்ட் பண்ண நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து ரிக்வஸ்ட் வரும் எல்லாம் ஜாலியாக இருக்கு நான் ஜாலியாக தான் இருக்கு ஏன் பொறாமையா அவங்களுக்கு அப்படின்னு எங்களை பார்த்து கேட்குது ஆனால் இதுதான் சந்தோஷமா தெரியலையே டோன்ட் யூ ஃபீல் தர் இஸ் ப்ராபபிளி எ பிகர் பர்பஸ் இன் லைஃப் அது காலேஜில் இருக்கிற மட்டும் டீச்சர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க அப்பா அம்மா ஃபீஸ் கட்டிடுவாங்க அப்படி அப்படியே எல்லாம் பார்த்து 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 கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க வெளியில் வந்தோன்னா திடீர்னு யூஆர் லெஃப்ட் ஆல் பை யுவர் செல்ஃப் அப்போ வெளியில் போன உடனே இந்த மரம் எப்படி வளர வேண்டும் என்பதை இந்த மூன்று வருடங்களில் உங்களினுடைய வேரை உறுதி செய்து கொள்ளுவதில் நீங்கள் இந்த நேரத்தை செலவழிக்க வேண்டும் ஒரு சின்ன கதை சொல்லிட்டா ஒரு வயசான ரிட்டையர்ட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் ஒரு வீட்டில் இருக்கார் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிற ஒரு இளைஞன் இருக்கான் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிற இளைஞன் அப்படின்னோட உங்கள் கண்ணில் என்ன உருவம் தோன்றுகிறது அவன் தான் அது அதே மாதிரி ஒரு ஜீன்ஸு அதே மாதிரி ஒரு டிஷர்ட்டு ராத்திரி மூணே முக்கால் மட்டும் வேலை செய்வான் அப்புறம் காலையில் பதினோரு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஆஃபீஸ் போவான் இந்த கம்பெனியில் எப்படி நடத்துகிறாங்கன்னு கடைசி மட்டும் யாருக்குமே புரியாது ஏன்னா யாருக்குமே டைம் கிடையாது அதே மாதிரி கோகேட்டர் எக்ரெசிவ் ஹி கெட்ஸ் வாட் யூ வான்ஸ் இன் லைஃப் உங்கள் ரெண்டு பேரும் செடி வாங்கினாங்க தெருவில் செடி விற்றுட்டு போனால் ரெண்டு பேரும் செடி வாங்கினாங்க இந்த கவ ரிட்டையர்ட் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் தாத்தா வந்து அந்த செடியை வந்து சுமாராக தான் பார்த்துப்பார் அப்பப்போ தண்ணி விடுவார் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனிச்சுப்பார் இவன் வந்து ஏன்னா இவனுக்கு கோ கேட்டர் நான் ஒன்று நினச்சா அது நடக்கணும் தினோ தண்ணி விடுவான் ஒவ்வொரு வாரமும் உரம் போடுவான் வந்து 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 பார்ப்பான் அப்படி இப்படி இப்படி இலையை கத்திரிச்சு விடுவான் என்ன ஓல் மேன் ஓன் செடிப்பார் சும்மா கொம்முன்னு இருக்கு என் செடிப்பார் புசு புசுன்னு இருக்கு அவன் என்னால் அவ்வளோதான் போக முடியும் உன்ன மாதிரிலாம் கவனிச்சுக்க முடியாது திடீர்னு புயல் வந்து சென்னையில் ஒரு மழை நாள் பயங்கர புயல் அடுத்த நாள் ரெண்டு பேரும் ஓடி வந்து பார்க்குறாங்க இந்த ஐடி இளைஞனுடைய செடி அப்படியே வேரோடு போய் சாஞ்சிருச்சு தாத்தாவோட செடி நல்லா இருக்கு இன்னொன்று கோவம் வந்துச்சு ஏ ஓல் மேன் ஏன் ஓன் செடி மட்டும் நல்லா இருக்கு ஏன் செடி விழுந்துருச்சு நீ என்னவோ பண்ணியிருக்க இல்லாட்டே இப்படி நடந்துருக்கா ஏ நான் என்னப்பா பண்ணேன் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் நீ ரொம்ப கவனிச்சிட்டா ராஜா அவன் செடியை ரொம்ப தண்ணி விட்டுட்டா ரொம்ப கவனிச்சுக்கிட்டா ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டா செடி என்ன நினச்சிது இவன் தான் நம்மளை பார்த்துக்கிறான்னு வேற உள்ள ஆழமாக அது விடவே இல்லை நான் சுமாராக தான் அப்பப்போ தான் தண்ணி விட்டேன் இந்த செடி சொல்லிச்சு இந்த கிழவ அப்பப்போ தான் தண்ணி விட்றான் நாமே உள்ளே வேறு இறக்கி தேடினா தான் உண்டுன்னு வேறு ஆழமாக விட்டுருச்சு அதனால தான் நான் வாழ்ந்தேன் மாணவ கண்மணி கண்மணிகளே ஐடி இளைஞன் வளர்த்த செடி போல நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் உங்கள் வேறை ஆழமாக உள்ளே நுழைத்து தண்ணீரை தேட வேண்டிய மூன்று வருடங்களினுடைய முதல் வருடத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் வாழ்க்கையில் எது போறால் திரும்பி வரும் டோன்ட் ரிக்ரெட் என்னோட அம்சவேணி மூணு நாளாக பேசவே இல்லைன்னு ஒரு வாரம் வந்து சாப்பிடாம நானும் இருந்திருக்கேன் இங்கே டீச்சர் வந்து ரோ மாற்றி உக்காத்தி வச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி மூணு நாள் அழுதேன் ரொம்ப பேசுது இந்த பசங்கன்னு சொல்லி நானும் சுதா லலிதா இன்னொரு பொண்ணு அதில் மூ நாலு பேர் நாலாக பிரிச்சு இந்த டீச்சர்ஸ் இந்த வேலையில் செய்யுதுங்க நாலு பேர் நாலாக மூணு நாள் அழுதோம் இங்கே அழுக பொறுக்க முடியாது திரும்ப ஒன்றா உக்காத்தி வச்சுட்டாங்க டீச்சர் எக்கேடு கட்டு ஒழிங்க என்ன ஆச்சு என்ன பாக்கி மூணு பேர் இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதுதான் வாழ்க்கை இப்போ ஃப்ரிவலஸான விஷயங்களுக்கு அழுதுகிட்டு சந்தோஷமாக இருந்துகிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் இந்த பருவத்தில் இருக்கும் ஆனால் கூடவே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்கள் வேர்களை ஆழமாக ஊன்றி கொள்ளுங்கள் அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் ஒன்றே ஒன்று தான் செய்யணும் உங்களுடைய நேரத்தை வகுத்து கொள்ளுங்கள் Be disciplined about your time. Sir, when the other one is talking about the college, but he is talking about the other one. I have too much of time to talk about the topic. Does he have too much of time? 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 I have too much of time to talk about the topic. But what do we say about the topic? What do we say about the topic? Assignment is not time to learn. 
குளிக்கவே டைம் இல்லை மிஸ் எனக்கு எங்கே இது ஒரு பொண்ணு காலையில் எழுந்து பல் தேய்ச்சோன்னு ஒரு படம் எடுத்து போடுது அப்புறம் பரோட்டா தின்னுட்டு ஒரு படம் எடுத்து போடுது அப்புறம் அடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் அழுவுது ஏன்னா யாருமே லைக் பண்ணலையாது செய்கிறீங்களா இல்லையா சும்மா கதை அடிக்கக்கூடாது உங்களுடைய நேரம் உங்கள் கையில் இருக்கிறதா டு யூ ஹாவ் எ டிசிப்ளின்ட் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் டைம் பாடெல்லாம் ரொம்ப இல்லை சும்மா இந்த கதையே அடிக்கக்கூடாது எனக்கு கட்டாயம் தெரியும் ப்ளஸ் டூ கூட கம்மியாக தான் இருக்குது பாடம் படிப்பதற்கு ஒரு நேரம் இருக்கிறது பாக்கி நேரத்தில் என்ன செய்கிறீங்க என்ன செய்கிறோம் நாங்கள் சீரீஸ் பார்க்குறோம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எதுக்கு இருக்கு நமக்கு சூட்ஸ்ன்னு ஒரு சீரீஸ் என் பொண்ணு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பா இந்த சிந்து பாத் கதை முடிஞ்சாலும் முடியும் அது முடியாது போய்கிட்டே இருக்கு என்னங்க பன்னெண்டு எபிசோடா ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் இருபத்தஞ்சு இதுவா போய்கிட்டே இருக்கு பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் எது ஏதாவது ஒரு சீன் வந்தால் டப்புன்னு அதை இதில் போட்டுருவோம் அது வீட்டுக்கு நடுவில் பார்க்கிற சீரீஸ் இல்லை அதெல்லாம் தனித்தனியாக அவங்கவுங்க பார்த்துக்க வேண்டியது அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் குடும்பமே டிவி பார்த்த கா குடும்பம் தெருவே சேர்ந்து ஒரு வீட்டில் டிவி பார்க்கும் ஏன்னா ஒரு வீட்டில் தான் டிவி இருக்கும் சில பேரில் டிக்கெட் போட்டு நாலு இருபத்தஞ்சி பைசாலாம் கொடுத்து போய் டிவி பார்த்துருக்கேன் எதுக்கு தடங்களுக்கு வரைஞ்சிக்கிறோம்னு போர்டு வரும் அதுக்காக இப்போ நிறைய நேரம் இருக்குது என்ன செய்ய போகிறீங்க குயிக்காக அதை மாத்திரம் சொல்லிடுறேன் வேர்களை ஆழ ஊன்றுவது என்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் நமக்கு இருக்கிறது படிப்பது எதை படிக்கிறது காமர்ஸ் தான் எங்கள் சப்ஜெக்ட் படிங்க எக்கனாமிக்ஸு மிஸ் ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை மேக்ரோ மைக்ரோ ரெண்டு பேரும் இருக்குது நான் அதை சொல்லலை உங்களுக்கு உங்களை பற்றி எவ்வளவு தெரியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் படியுங்கள் மகாகவி பாரதி சொன்னார் இந்த நாட்டில் படிக்கிறவர்களை பற்றி மகாகவி பாரதி சொன்னார் கம்பன் என்று ஒரு மானுடன் வாழ்ந்ததும் காளிதாசன் கவிதை புனைந்ததும் உம்பர் வானத்து கோளையும் மீனையும் ஓர்ந்தளர்ந்தது ஒரு பாஸ்கரன் மாட்சிக்கும் நம்பரும் திரளடு ஒரு பாணினி ஞால மீதினில் நல் இலக்கணம் சமைத்ததும் அன்னையாவும் அறிந்திலர் பாரதத்து ஆங்கிலம் பயில் பள்ளியுள் புக்குனர் என்று மகாகவி பாரதி சொன்னார் கம்பனையும் காளிதாசனையும் பாணினியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால் படியுங்கள் அவங்கெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லைங்க எனக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இட்ஸ் ஓகே ஐன்ஸ்டீனை பற்றி தெரிஞ்சுக்குங்க இஃப் யூஆர் அ ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இஃப் யூஆர் அ மேத் ஸ்டூடெண்ட் ஐன்ஸ்டீனோட லைஃப் பற்றி உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் இருபத்தி ரெண்டாவது வயதில் தான் இந்த தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடித்தார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா கிட்டத்தட்ட உங்கள் வயசு இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் டுவெண்ட்டி டூ தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி ஐன்ஸ்டீன் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இன்னமும் ஃபிசிக்ஸ் மிக்ஸ் சொல்லி தருது நமக்கு புரியல மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மிஸ்ஸுக்கே புரியுமானது சந்தேகம்தான் ப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் வாட் இஸ் ரியலி தி தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி உங்களால் சிம்பிளாக சொல்ல முடியுமா நிறுவனங்களுக்கு நீங்கள் போனால் தோழிகளே சில எலிவேட்டர் டாக்குன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க திடீர்னு மேல் அதிகாரியை லிஃப்டில் சந்திக்கிறீங்க என்ன செய்வீங்க இல்லை இப்போ உங்களுடைய சேர்மனும் நீங்களும் இந்த காலேஜோடைய வளாகத்திற்கு நடந்து வரீங்க நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஏ பதுங்கு பெரிய தலையெல்லாம் முதல்ல போயிருட்டும் நம்ம கடைசியில் போகிறோம் இதையே தான் நிறுவனங்களுக்கு போன பிறகும் சொல்லுவீங்க நிறுவனத்துடைய சேர்மனும் நீங்களும் லிஃப்டில் இருக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப ரேர் அது அவர்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் அப்பாயின்மெண்ட் உங்களால் வாங்க முடியாது ஆனால் லிஃப்டில் ஒன்றரை நிமிஷம் அவரோட ஒன்றா போகிறேன் என்ன பண்ணுது சில பேர் லிஃப்டில் ஒதுங்கிடும் ஏ அதெல்லாம் போட்டு 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 நம்ம பின்னாடி போடலாம் இல்லை ஒரு வழியாக அவரோட லிஃப்டில் சார் குட் மார்னிங் சார் ஃபோனை பார்க்கும் அந்த ஒன்றரை நிமிஷம் ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு அவற்றை ஏதாவது நீங்கள் பேசலாம் உங்கள் ப்ராடக்ட் சரியில்லை சார்னு கூட சொல்லலாம் இல்லை நேற்றுக்கு வந்து விராட் கோலியோட ஷார்ட் இருக்குது சார் வாட் யூ திங்க் அபவுட் தட் ஷார்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஏதாவது ஒன்று ஐ யூ கரேஜியஸ் இன் டு பிக் அப் அ கான்வர்சேஷன் வித் அ டோட்டல் ஸ்ட்ரேஞ்சர் எவ்வளோ பேர் உங்களால் செய்ய முடியும் அதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த ஆளை போட்டு அறுத்து தள்ளக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன் மினிட் கான்வர்சேஷன் த்ரீ மினிட்ஸ் கான்வர்சேஷன் உங்கள் உங்கள் எத்தனை பேரால் அதை தைரியமாக செய்ய முடியும் அதை தைரியமாக செய்யணும் படிக்கணும் எனக்கு மேடையில் பேசணும்னு ஆசையாக இருக்குது யோ வெல்கம் நீங்கள் படிக்காமல் மேடையில் பேசினீங்கன்னா ஒரு மேடையில் பேசினதையே ஒம்பது மேடையில் பேசுவீங்க கீழே இருக்கிற சொல்லணும் இதெல்லாம் நாங்கள் யூடியூப்பில் நேற்றியே பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு மேடையிலும் புதுசாக பேசணும் ஒவ்வொரு முறையும் புதுசாக சிந்திக்கணும் ஒவ்வொரு கான்வர்சேஷன்லையும் புதுசாக ஒரு செய்தியை கொண்டு வரணும் உங்களால் முடியுமா முடியாதா பயமாக இருக்கு 
அவ்வளோ தெரியாது அப்பா அம்மா தானே பேசிடுவேன் என் தம்பி அண்ணன் கசின்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் போட்டு மிதிச்சிருவேன் எங்கள் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குகிற ஒரு பொண்ணு இருக்கா கொஞ்சம் கஷ்டம் அவளோட பேசுறது யாரோடையும் பேசுறதுக்கு முதல் தேவை உங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எப்போ வரும்னா படித்தாத்தா வரும் எதை படிப்பது எதை வேண்டுமானாலும் படியுங்கள் தட்ஸ் யோர் சாய்ஸ் இவ்வளோ புத்தக பதிப்பாளர்கள் இருக்காங்க நீங்கள் அவங்கக்கிட்டே போய் கேளுங்க அதிகமாக மாணவிகள் எதை படிக்கிறாங்கன்னு அவங்கள்ட்டே கேளுங்க அதுலேருந்து ஆரம்பிங்க அதெல்லாம் நமக்கு சரி அந்த மற்றவன் படித்ததை நான் ஏன் படிக்கணும் சரி இப்போ தான் பார்த்தேன் பொன்னியின் செல்வனுடைய சார் சார் ப்ளீஸ் டப்பு டப்புங்காதீங்க கொஞ்சம் குறைங்க அதை பொன்னியின் செல்வனுடைய ஆடியோ லான்ச்சை இப்போ தான் பார்த்தேன் யார் பார்த்தீங்க ஐஸ்வர்யா ராய் பார்த்தேன் ரஜினி வந்திருந்தார் கமல் வந்திருந்தார் மற்றும் நம் உறவினர்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதை தெரியுமா உங்களுக்கெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களா கல்கி இல்லேருந்து படிச்சிருக்கீங்களா அத்தனை வால்யூமும் படித்தவங்க உங்களில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அவங்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய கைகூப்பிய வணக்கங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு படிக்கிற வழக்கம் இருக்கு ஒருவேளை இல்லைன்னா ஸ்டே கியூரியஸ் இதை இவ்வளோ ஹைப் கொடுக்குறாங்களே எதுக்கு எதுக்கு காசுக்கு தான் ஹைப் அதுக்காக மாத்திரம் இல்லை இது இந்தியாவை ஆண்ட மாபெரும் மன்னர்களினுடைய ஒரு வரலாறுன்னு சொல்கிறாங்களே நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க ஹிஸ்ட்ரியில் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் தான் ராஜராஜ சோழனை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக தமிழில் படிச்சுருந்தீங்கன்னா ரைட் அ ஷார்ட் எஸ்ஏ ஆன் ஆன் சோலாஸ் கோல்டன் பீரியட் நம்ம அஞ்சு மார்க்குக்கு மேலே படிக்கவும் இல்லை எழுதவும் இல்லை என்ன தெரியும் நமக்கு சோழர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேணாமா நம்முடைய மண் இல்லையா நம்முடைய மன்னன் இல்லையா ஹிஸ்ட்ரியை தேடி போய் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை படிக்க வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் வி ஆர் நாட் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் படிக்கலாம் அதில் ஐம்பது பர்சன்ட் தான் ஃபிக்ஷன் ஐம்பது பர்சன்ட் வரலாறு தேடி போய் படிங்க பி அஹெட் பொன்னியின் செல்வன் படம் வந்த அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கணுமா செப்டம்பர் முப்பது மட்டும் டைம் இருக்கு இப்போவே படிங்க ஏதாவது ஒன்று படிங்க எது உங்களுக்கு பிரியமோ அதை படியுங்கள் பிரமிளா மேடம் பேசுகிற போது சொன்னாங்க பகத்சிங்கை தூக்கில் போடுவதற்கு முந்தின கணம் வரை படித்து கொண்டிருந்தார் என்று என்ன நடந்தது தெரியுமா அங்கே அங்கே காவலாளியாக இருந்தவர் அதை பதிவு செய்கின்றார் பகத்சிங் ஜத்தீந்தா சுக்தேவ் மூணு பேரையும் தான் தூக்கில் போட போகிறாங்க ஒன்றா தூக்கில் தொங்க போகிறாங்க பகத்சிங்குக்கு அப்போது இருபத்தி ஏழு வயசு தூக்கில் போடுறதுக்கு முதல் நாள் மட்டும் என்ன டைம் சொல்லியிருந்தாங்களோ அடுத்த நாள் காலை ஆறு மணிக்கு தூக்கில் போட போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் பகத்சிங் இறந்த பிறகு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி வரும் அப்படின்னு அவங்க பயந்ததுனால பன்னெண்டு மணியை ரா ஆறு மணியை பன்னெண்டு ராத்திரி பன்னெண்டு மணியாக மாற்றிட்டாங்க தூக்கு தண்டனை நேரத்தை இதுவும் நம்முடைய வரலாறு தான் இது நம்ம சரித்திர புத்தகத்தில் எங்கேயா இருக்கா இது நம்ம ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் இது எங்கேயாவது படிச்சுருக்கீங்களா நீங்கள் இல்லை இது தேடி போய் படிக்க வேண்டியது ஆறு மணிக்கு தூக்கில் போடுறதாக தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்து பகத்சிங் ஒரு புத்தகத்தை படித்து கொண்டிருந்தார் திடீர்னு ராத்திரி பன்னெண்டு மணியாக மாற்றிட்டாங்க அவங்க வந்து காவலாளி வந்து சொல்கிற வாங்க கிளம்பலாம் போகலாம் இல்லையா ஆறு மணிக்கு தானே தூக்கு இல்லை டைமை மாற்றிட்டாங்க யார் டைமை மாற்றினதுன்னு பகத்சிங் கேட்குது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க எங்கள் கிட்டே சொல்லிட்டாங்க இப்போவே தூக்கில் போட சொல்லிட்டாங்க இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது மூணு நிமிஷம் இருக்குது இன்னும் மூணு நிமிஷத்தில் தூக்கு தண்டனை என்று ஒரு இருபத்தேழு வயது இளைஞனிடம் சொன்னால் அவன் மனம் எப்படி இருக்கும் தோழிகளே பகத்சிங் இன்னும் மூணு நிமிஷம் இருக்குன்னு உடனே இந்த புத்தகத்தை முடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் ஆறு மணிக்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி படிச்சுட்ருக்காரு மூணு நிமிஷம் தான் இருக்குன்னா புத்தகத்தை முடிக்க முடியாது ஐயோ முடிக்க முடியாதே அப்படின்னு சொல்லி புத்தகத்தை மூடி மூணு பேரும் நடந்து போனாங்களாம் பகத்சிங் பாக்கி ரெண்டு பேர்த்தையும் கேட்குறாரு அங்கே போய் நம்மளுடைய கழுத்தில் அந்த சுருக்கு இருக்குகிற போது என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று ஞாபகம் இருக்கிறதா ரெண்டு நண்பர்களும் சொல்கிறார்கள் பகத்சிங் எப்படி மறக்க முடியும் ஞாபகம் இருக்கிறது மூன்று பேரும் போகிறார்கள் மூன்று தூக்கு கயிறுகள் கழுத்தை சுற்றுகின்றன கண்ணுக்கு மேலே கருப்பு துணி போத்தப்படுகிறது அந்த தூக்கு போடுகிறவன் அந்த லீவரை இழுக்கிறான் மூன்று பேர் என்னுடைய கழுத்தை பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் தெரியுங்க ட்ரெக்கியான்னு ஒரு எலும்பு இருக்குது தூக்கு போடுகிற போது என்ன ஆகிறது என்றால் அந்த கயிறு அந்த எலும்பை முறிக்கிறது அந்த எலும்பு முறிக்கிற போது உயிர் பிரிகிறது ட்ரெக்கியாவை போய் அந்த கயிறு இருக்குகிற போது மூன்று பேரும் ஒரே குரலில் ஒரே மாதிரியாக இன்குலாப் சிந்தாபாத் என்று கத்தினார்கள் இதுதான் நடந்தது உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ பக்கத்திலேயே இருந்தியா நான் படித்தேன் 
படிக்கிற போது ஒரு சின்ன உணர்வு வருதுல்ல இருபத்தேழு வயது இளைஞன் சிரிச்சுட்டு தூக்க மேடைக்கு போயிருக்கான் இந்த தேசத்தின் சுதந்திரம் சும்மா கிடைக்கவில்லை தோழிகளே இப்படிப்பட்ட தியாகத்தின் மீது கட்டப்பட்டிருப்பது நம்முடைய சுதந்திரம் நீங்கள் படியுங்கள் நீங்கள் நீங்கள் ஆத்திகர்களாக இருக்கலாம் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனால் நாத்திகர்களினுடைய புத்தகங்களை படியுங்கள் அது எப்படி நான் ஏன் அதை படிக்கணும் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அவன் அவனை கேட்டால் எனக்கு பிடிக்காது எவனை பிடிக்காதோ அவன் சொன்னதை படிங்க அப்போது தான் அவன் என்ன சொல்லுகிறான் நான் என்ன நினைக்கிறேன் இரண்டையும் ஒப்பிட்டு உங்களினுடைய கருத்தின் மீது உங்களுக்கே அதிக பிடிமானம் வர வேண்டும் என்றால் எதிர்த்தரப்பை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எதிர்த்தரப்பை தெரிந்து கொள்வதற்கு படியுங்கள் ஃபிக்ஷன் படிங்க நான் ஃபிக்ஷன் படிங்க கட்டுரை படிங்க கவிதை படிங்க எது பிடிச்சிருக்கோ படிங்க எதுவுமே இல்லைனா டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா வந்து எடுத்து படிங்க திருக்குறள் படிங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு திருக்குறள் வாழ்க்கையை அப்படியே மலர செய்து விடும் படிக்கிறீர்களா என்பது முக்கியம் ஒவ்வொரு நாளும் அரை மணி நேரம் படித்தே தீர வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தோடு அடுத்த மூன்று வருடங்களை நீங்கள் செலவிட்டால் இந்த மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு உங்களினுடைய வேர்கள் மண்ணில் ஆழ பதிந்திருக்கும் உலகத்தை சந்திக்கிற தைரியம் தன்னம்பிக்கை நேர்மை உறுதி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் எல்லாவற்றையும் விட உங்களுக்கு புத்தகங்களை படித்தால் தான் சொற்கள் கிடைக்கும் த வெல்த் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் சாருக்கு தெரியும் நாங்கள் இன்டர்வியூ பண்ணுற போது எங்களுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனை மாணவர்கள் நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க பேச வார்த்தை வராது வார்த்தைகள் வராது என்ன சொல்லணும் பதில் என்ன சொல்லணும்னு தெரியும் ஹவு டு யூ திங்க் வி ஷுட் அட்ரெஸ் த ரேசிங் இன்ஃப்ளேஷன் ரேட்ஸ் இன் யூஎஸ் நோ அவளுக்கு தெரியும் அதுக்குன்னு மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் சில தத்துவங்கள் இருக்கிறது வார்த்தை தான் வரல காத்து தான் வருது அப்போ வெல்த் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும்னா படித்தே ஆகணும் படிக்க படிக்கத்தான் உங்களால் பேச முடியும் மேடையில் பேசுறத சொல்ல ஈவன் ஃபார் நார்மல் கான்வர்சேஷன்ஸ் பத்து பேர் இருக்கீங்க நாளைக்கு நீங்கள் எல்லோரும் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கு போகிறீங்க பத்து பேர் இருக்கீங்க டீம் லீடர் வந்தாங்க ஐ ஹவ் அ நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன் ஆஃப் யூ இஸ் கோயிங் டு ஹெட் திஸ் ஹூ ஷுட் ஐ கிவ் திஸ் டு அங்கே ஆண்கள் யாராவது இருந்தால் உடனே கை தூக்கிடுவான் அவனுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்றதை பற்றி சார் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அவனுக்கு தகுதி இருக்கா இல்லையான்றதை பற்றி ஒரு செகண்ட் யோசிக்காமல் கை தூக்கிடுவான் அங்கே பெண்கள் இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க முதல்ல ஒரு பெண் இன்னொரு பண்ண பார்க்கும் அது கை தூக்குதா அது இதை பார்க்கும் பாதி கை தான் தூக்கும் முழு கை தூக்காது ஏன் பாதி கை இப்போவே வீட்டுக்கு போக எட்டு மணி ஆகுது புது ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தா ஒம்பது மணி ஆகிடுச்சுன்னா மாமியாருக்கு திட்டுவாங்களே என்ன செய்வது இந்த சிந்தனைகள் இருக்கும் பட் இஃப் யூ வாண்ட் அன் அக்ரெசிவ் கெரியர் யூ ஷுட் பி ஃபியர்லெஸ் பயமே இருக்கக்கூடாது பயமே இருக்கக்கூடாது எப்படிங்க பயப்படாமல் இருக்க முடியும் பொம்பளை பிள்ளை வீட்டில் அப்படி தான் நான் சொல்லியிருக்காங்க பொம்பளை பிள்ளை பயந்து தான் இருக்கணும் யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டா சொல்லுடா சொல்லுடா என்னடா சொல்லிடு அந்த தைரியம் வரணும் சொல்லுடன் முகத்தில் ஆசிட் கொட்டிடுவேன்றான் மொத்தான் பதினெட்டு வயசு பொண்ணை பார்த்து கொட்டுடான்னு சொல்லணும் கொட்டுடன் கொட்டு பார்க்கலாம் உன் படம் என்கிட்ட இருக்குது தெரியுமா நாளைக்கு வெளில வந்துடும் நான் சொல்கிறான் போடுறா போடு உங்கள் அம்மா அக்கா எப்படியோ அப்படி தான்டா நானும் போடுறா படத்தை என்று சொல்லிக்கிற தைரியம் இருக்கா உங்கள்கிட்ட இருக்கா இல்லையா மூணே மூணு பேர் மட்டும் சொல்கிறாங்க தைரியம் வேணும் தைரியத்தை எது கொடுக்கும் என்றால் படிப்பு தான் கொடுக்கும் புத்தகங்கள் தான் அந்த தைரியத்தை கொடுக்கும் அவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க த பைட் ஆஃப் அ மேங்கோ மேங்கோ அந்த கதையை பற்றி சொன்னாங்க அவங்க மரியாட்டு கமாரா ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு ஊரில் ஒரு இனக்குழுக்கும் இன்னொரு இனக்குழுக்கும் சண்டை அவங்க தக்ஸ் வராங்க உள்ள அவங்களோட வே ஆஃப் பனிஷ்மெண்ட்டே என்னென்னா கையை இப்படி வச்சு மணிக்கட்டோட ரெண்டு கையை வெட்டிடுவாங்க அதுதான் அந்த ஊரில் மரியாட்டு கமாரா பதினெட்டு வயசு பொண்ணாக இருக்கிற போது ஊரில் கல்லை வரும் பதுங்கிட்டு தான் இருக்கா பதுங்கினவளை முடியை பிடிச்சி வெளியில் இழுத்து ஷி வாஸ் நாட் ரேப் ஏன்னா அந்த ஊரில் வந்து பழி ஒவ்வொரு இடத்துல பழி வாங்குதல் பெண்களின் மீது வேறு வேறு விதமாக இருக்கும் சகோதரிகளே அந்த ஊரில் என்னென்னா கையை இப்படி வச்சு மணிக்கட்டோட ரெண்டு கையை கட் பண்ணிட்டாங்க கட் பண்ணி ரத்தம் கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுது அப்படியே கீழே விழுந்து கிடக்குறா எவ்வளவு நேரம் 
நகர முடியாது நகர்ந்தாலும் எதையாவது பிடிச்சி சாப்பிட முடியாது கை இல்லை அப்போ அந்த வழியாக ஒரு ஆள் போகிறா இவ கெஞ்சிறா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்துட்டு போங்கன்னு அந்த ஆள் ஓடிட்டுருக்கான் ஓடுற ஓட்டத்தில் இவளுக்கு தண்ணி கொடுக்கலாம் அவனுக்கு முடியல அங்கே இருந்த ஒரு மாம்பழத்தை அவன் மேலே தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அவன் ஓடி போயிடுறான் தன்னுடைய ரத்தம் சொட்டுகிற மொன்னையான ரெண்டு கையை வச்சுக்கிட்டு நகர்ந்து போய் வாயாலேயே கடித்து அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்டான் மாம்பழத்தை சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்சம் தெம்பு வந்தது தெம்பு வந்த உடனே நினச்சா உயிர் வாழ்ந்தே தீரணும்னு நினச்சா அந்த பெண் இன்றைக்கு கேனடாவில் ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருக்கா இப்போவும் கை இல்லை காலால் எழுதுறா காலாலேயே கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறா அவள் எழுதின கதை தான் அந்த பைட் ஆஃப் அ மேங்கோ மாம்பழத்தினுடைய ஒரு துளியை அவள் சுவைத்த பிறகு வாழ வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை அவளுக்கு வந்த கதையை படியுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னென்ன சோகங்கள் இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அத்தனையிலிருந்து உங்களால் எழுந்திருக்க முடியும் அவமானங்கள் வருத்தங்கள் தோல்விகள் ரத்தம் கண்ணீர் வியர்வை எல்லாருக்கும் உண்டு தோழிகளே ஆனால் இவைகளை துடைத்து கொண்டு ஒரு பெண் எழுந்து நிற்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அந்த நம்பிக்கையை புத்தகங்கள் மாத்திரம்தான் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அதனால் படியுங்கள் புத்தக திருவிழா என்பது ஒரு கோவில் திருவிழா அளவுக்கே புனிதமானது ஒரு கோவிலின் திருவிழா எப்படி இருக்கை கூப்பி வணங்கத்தக்கதோ ஒரு புத்தக திருவிழா என்பதும் அப்படி வணங்கத்தக்கது தான் அந்த புத்தகத்தில் உரைகின்ற சரஸ்வதியை நம்முடைய வீட்டு பூஜை அலமாரியில் வைத்து நாம் ஏன் வண வணங்குகின்றோம் என்றால் புத்தகம்தான் நம் சிந்தனையை விரிவு செய்கிறது வாழ்வதற்கான நம்பிக்கையை கொடுக்கின்றது அந்த நம்பிக்கையை விதையூற்றி நீரூற்றி மரமாக்குகின்ற வேல வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற உங்கள் கல்லூரியினுடைய நூலக குழுவை சார்ந்த அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் தொடர்ந்து இதை செய்யுங்கள் உங்களினுடைய வேர் வளர்கிற போதுதான் நாளை என்கின்ற கிளையில் மலர்கின்ற உங்களினுடைய பூவில் வாசம் இருக்கும் வர்ணம் இருக்கும் நாளை என்ற கிளையில் மலர் பூத்து மனம் பரப்பப் போகின்ற உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்